అమ్మాయి ప్రాణాయం చనిపోయిన తర్వాత మీ దగ్గర వచ్చింది కదా మేడం వచ్చినప్పుడు అటు తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి ఇటు చేసుకున్న భర్తను కోల్పోయిన తర్వాత మీ దగ్గర ఎలా బిహేవ్ చేసేది అమ్మాయి తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడికి అయితే గురైందండి అమ్మాయి ప్రాణాయం చంపిన మరుక్షణం నుంచి నేను గమనిస్తే తల్లిదండ్రులు కోల్పోయాను అన్న బాధ ఎప్పుడు వ్యక్తం చేయాలా ఎందుకంటే ఇక దాని తల్లిదండ్రుల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలా ఆ రోజు నుంచి ఇవాళ పొద్దు ఉదయం మారుతీరా వార్త మాట్లాడినప్పుడు కూడా అమ్మాయి నేను నా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాను అనే బాధను వ్యక్తం చేయాలి అంత స్పష్టంగా ఉంది అమ్మాయి పక్కన ఉన్న మనమైనా ఎంతైనా తండ్రి కదా తల్లి కదా అని మాట్లాడతాం ఆలోచిస్తాం కానీ అమ్మాయికి లేదు అమ్మాయి అమ్మాయి చాలా కొన్ని విషయాల్లో చాలా క్లారిటీతో ఉంటుందండి ఏముంటుందంటే నేను తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు వ్యతిరేకం కాదు అమృత మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆ తల్లిదండ్రుల ప్రేమకి నేను వ్యతిరేకం కాదు బాలస్వామి ప్రేమలతలు అంటే ప్రణయ్ అమ్మ నాన్నలు కూడా తల్లిదండ్రులే కదా నాకు తల్లిదండ్రులు ప్రేమ బాలస్వామి ప్రేమలతలో కనిపిస్తుంది వాళ్ళు కూడా తల్లిదండ్రులే నా దృష్టిలో నేను తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు వ్యతిరేకం కాదే నాకు ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు కూడా నాకు తల్లిదండ్రుల్లాగే కనపడుతున్నారు అంటుంది రెండవ విషయం ఏంటంటే తను ఆ ఘటన జరిగిన నుంచి తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ ఎందుకు గుర్తు చేసుకోదు అసలు వాళ్ళ వైపు ఆలోచించదు తను ఎప్పుడు కూడా తను డెలివరీ అయినప్పుడు నాకు నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా లేదా ముప్పయో తారీఖే బాబు పుడతాడా లేకపోతే అంటే తను బిడ్డ ఎవరైనా సరే ముందు ముప్పయే కట్ పుట్టాలి అనేది అంటే అది వాళ్ళ పెళ్లి రోజు తన ఆలోచన అంతా అది నార్మల్ డెలివరీ కావాలి ఇంతే ఉంది నేను చాలా దగ్గరగా అమ్మాయిని చూశాను నాకు అమ్మ లేదు కదా నాన్న లేడు కదా నన్ను ఎంతో ఇష్టంగా పెంచిన నాన్న లేడు కదా అని అమ్మాయి బాధపడిన సందర్భం అయితే నేను చూడలేదండి ఎందుకు అదేదో కసితోటో ద్వేషంతో అని కాదు ఇంత దారుణంగా ప్రణయం చంపారు ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులకి ఇంత కడుపు కోత పెట్టారు వాళ్ళకి ఎవరిచ్చారు హక్కు వాళ్ళకి ఎక్కడిది ఈ అధికారం రెండవది నా బతుకు నేను బతుకుతున్నా కదా నా అత్తమామల ఇంట్లో వాళ్ళని నా తల్లిదండ్రులుగా చూసుకుంటూ వాళ్ళకి నా మీద కోపం ఉండొచ్చు కానీ ఆ వాళ్ళ అబ్బాయిని చంపడం ఒక తప్పైతే ఇంత ఇన్నిసార్లు ఈ ఇంటి మీదకి రావడం ఇన్ని రకాలుగా దాడి చేయడం చాలా అన్యాయం కదా అని అంటే ఎక్కడ కూడా ఆ తర్వాత కూడా ఆమెను డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళు లేరు దాంతో అమ్మాయి ఎప్పుడు కూడా నేను తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరం అయ్యాను అనే భావనకి ఒకవేళ లోపల అనుభవించి ఉండొచ్చు లోపల అమ్మాయి ఫీల్ కూడా అయి ఉండొచ్చు దానికన్నా నేను ఎక్కడ డెలివరీ అవ్వాలి అమ్మాయి ఆ రోజులో ఎక్కువ మధురం పడింది ఏంటంటే తన డెలివరీ ఎక్కడ జరగాలి ఏది సేఫ్ ప్లేస్ పోలీసులు అంగీకరించాలి తను సేఫ్గా చూసుకోవాలి హాస్పిటల్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇవన్నీ తను మదనం పడింది కాబట్టి అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ డెలివరీ అయినా తను మారుతీరావు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడేమో ఆ డాక్టర్లను కానీ పుట్టే బిడ్డకే కాదు తనకైనా పోనీ తనకి తన మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి పుట్టే బిడ్డకైనా అంటే ప్రణయ్ అంశ నాకు లేకుండా చేస్తారేమో అస్సలు ఎన్నిసార్లు అంటదో తర్వాత కూడా బాబుకి చిన్న జలుబు వచ్చిన ప్రణయ్ గుర్తు కదా నాకు వాడికి ఏమన్నా అయితే నేను తట్టుకోలేను అంటుంది అందుకని ఆ అమ్మాయి ఆ రోజు పడిన ఘర్షణ అంతా కూడా మేము చూస్తే ప్రణయ్ అంశాన్ని లేకుండా చేస్తారేమో పుట్టే బిడ్డ అమ్మాయినా అబ్బాయినా ఆ పుట్టే బిడ్డకి హాని కలిగిస్తారేమో ఎందుకంటే హాస్పిటల్ ప్రెమిసిస్లోనే నిలువున పరే తన కళ్ళ ముందే తన భర్తని తన కళ్ళ ముందే నిలువున అంత ఎత్తైన కొడుకు భర్తని ఒక దంపతుల కొడుకు ఆయన ఒక అమ్మాయి న్యూలీ మ్యారీడ్ అమ్మాయికి ఇంకా సంవత్సరం కూడా తిరగని వాళ్ళ పెళ్లి రోజుకే బాబు పుట్టాడు మొదటి పెళ్లి రోజు ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్స్ రోజు పుట్టాడు బాబు అంటే ఐదో నెలకే చంపేశారు కాబట్టి అమ్మాయి అంత క్రూరంగా తన భర్తని చంపినప్పుడు తన బిడ్డను చంపరని ఏంటి కాబట్టి ఎక్కడ డెలివరీ అవ్వాలన్నా తను భయపడిందండి ఎంత నరకం చూసింది అంటే ఎంత ఘర్షణ పడిందో ఎంత అభద్రత భావంలో తల్లడిల్లిపోయిందో మేము చూసాం అమ్మ లేదు నాన్న లేదు వీటికన్నా ఎక్కువగా నా బిడ్డని నేను సేఫ్గా ఎక్కడ డెలివరీ అవుతాను నా బిడ్డ ఈ భూమి మీదకి పండిస్తారా లేదా నా బిడ్డ బతికి బట్టగడతాడా లేదా ఇది మాత్రం చాలా సఫర్ అయింది ఎందుకంటే అది డెలివరీ ఆ డెలివరీలో ఎవరిని వీళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుని డబ్బు ప్రలోభాలకు గురి చేసి ఏ మత్తు మందో ఏ ఇంజక్షన్లో ఇంకేదో చేసి డెలివరీలోనే బిడ్డ చచ్చిపోయాడంటే ఎవరైనా చేయలేరు కదా సో దానికి ఎక్కువ భయపడిందండి కానీ ఒక మంచి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ నిజంగా వాళ్ళు ఆ రోజు ఎంత ఎంతగా నిలబడ్డారంటే మా అనుమతి లేకుండా మీడియాని కానీ 
అక్కడ ఏ పోలీసుల సంరక్షణలో ఆ ముందు ఆ పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒక ఆయన డిఐజీ వస్తే కూడా వాళ్ళు ఎలా చేయాలా అంటే అంత జాగ్రత్త తీసుకున్నారు కాబట్టి థ్యాంక్స్ టు హాస్పిటల్ ఈమె భయాన్ని పోగొడుతూ ఈమెకు ధైర్యాన్ని ఇస్తూ నార్మల్ డెలివరీ చేశారు అయితే ఆమె ఆ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆమె కొంత డెలివరీ నొప్పులు కొంత భయం ఈ రెండు కూడా అమ్మాయిలో చూశానండి ఇంకా తర్వాత బాబుని పెంచుకుంటున్నటువంటి క్రమంలో చిన్నపిల్ల ఆ అమ్మాయే పిల్ల కానీ తల్లి అయ్యి ఆ బిడ్డతోటి చాలా అంటే ఆ బిడ్డ మీద చాలా ఎఫెక్షన్ అంటే ఎంత అంటే ఎవరికైనా తల్లికి బిడ్డ అంటే ఉంటుంది కానీ ఈమె ఏమంటుంది మనం ఎవరైనా గట్టిగా జలుబు చేస్తే ఏముందమ్మ జలుబే కదా ఏం కాదు లేకపోతే వాళ్ళ మామయ్య చెప్తాడు లేదా వాళ్ళ అత్తయ్య చెప్తుంది ఏం కదలి తగ్గుతుంది ఇది జలుబే కదా ఆ మధ్య జలుబు ఎక్కువే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కూడా ఇక్కడికి వచ్చి హాస్పిటల్లో ఒక హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయింది నాకు ఫోన్ చేసింది తేడా వచ్చింది అనుకో ఆంటీ నాకు భయం వేస్తుంది వీడికి జలుబు తగ్గట్లేదు నేను హైదరాబాద్ వచ్చేస్తా అంటుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తే మేము చూసాం ఎంత టెన్షన్ పడుతుంది ఎంత ఒత్తిడికి గురవుతుంది ఎంత అసలు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టెన్షన్ పడిపోతారు ఏంటి ఎందుకు ఏం కాదు ఎంత మేము మనకు కామన్ అనిపిస్తుంది కదా ఏం కాదమ్మా డాక్టర్లు బాగున్నారు ఏం కాదు అంటే ప్రతిదీ కూడా తను ఎందుకు అంత కేర్గా అది ఉంటుంది ఎందుకు అంత కీన్గా అంటే తను ఏమంటుందంటే ప్రణయ్ నాకు ప్రణయ్ జ్ఞాపకం అంటే ఏమంటుందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మామగారితో కూడా అంటుంది నాకు ప్రణయ్ జ్ఞాపకం నేను ఏమైనా తట్టుకోలేను ఇంకా చాలా మాట్లాడుతుంది మనం ఒక హింసలోంచి ఆలోచించడమే తప్ప హింస లేని సమాజాలు కోరుకునే వాళ్ళు చేసే ఆలోచనలు కాదండి నేరం జరిగినప్పుడు నేరస్తుడు ఎవరైనా అతనికి శిక్ష పడాలి వాడిని ఎట్లా కోసి చంపాలా మరమ మార్చి చంపాలా ఇవన్నీ ఇవి చాలా చెత్త బుల్షెట్ ఈ హింసలోంచి ముందు బయటపడాలి నేరం ఎవడు చేయకుండా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ నేరం చేస్తే ఆ నేరం చేసిన వాడు బడాబాబు అయినా ఆశారాం బాపు అయినా లేకపోతే ఒక పార్లమెంటేరియన్ అయినా రాజకీయ నాయకుడైనా ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా అతన్ని శిక్షించాలి అది అతనికి ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ వేస్తారా నలభై యాభై ఇవాళ ఉరి శిక్ష లేని దేశాల్లో యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు కూడా పెడుతున్నారు నూట యాభై ఏళ్ళు కూడా వేస్తున్నారు టిల్ డెత్ కూడా వేస్తున్నారు దానివల్ల మనకి ఏదో నష్టపోతున్నాం అనుకోవడమే ఒక సంకుచిత ఆలోచన విధానం ఒక ఇట్లాంటి నేరస్తులను ఎట్లా తగ్గించాలని ఆలోచించాలి కానీ వాడికి పెట్టే తిండిని లెక్కేసే కన్నా ఆ హింస నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి ఎట్లా బయట వేయాలి మన ఆడపిల్లల్ని ఎందుకంటే వాడికి పరిష్కారం హింసను చూపిస్తే చావడానికి సిద్ధపడిన వాడి చేతిలో చచ్చిపోదామా మన ఆడపిల్లల్ని అప్ప చెప్దామా వాడే చావడానికి సిద్ధపడతాడు వాడు మరణశిక్షకు భయపడ్డు ఎందుకంటే చంపిచేస్తా అనుకుంటాడు కానీ వాడి భావజాలాన్ని చంపేస్తే ఆ పిల్లని చంపొద్దు అనేది వాడు అర్థం చేసుకుంటాడు కానీ నువ్వు చావునే చూపిస్తే నేను దాన్ని చంపి నేను చస్తా అనుకుంటాడు కాబట్టి ఈ చంపడాల మధ్య హింసల మధ్య పరిష్కారాలు వెతుకోవడం మానేసి ఖచ్చితంగా ఎవరిని ఎవరి హక్కుల్ని హరించివేయకూడదు ఎవరిని హింసించకూడదు అనేటువంటి ఒక హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని మనం అర్థం చేయించడానికి ఎక్కువ కృషి చేస్తే మంచిది అయినా సరే నేరం జరిగింది అనుకోండి ఆ నేరస్తుడు ఎవడైనా కఠినంగా శిక్షించండి ఆ కఠిన శిక్ష అంటే అది మరణశిక్ష కాకపోవచ్చు ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ కూడా వితౌట్ పెరోల్ ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్స్ వేయండి నలుగురు జైళ్ళల్లో అట్లా కనిపిస్తే టిల్ డెత్ పడి అక్కడ ఉంటే చాలామంది బయటపడతారు భయపడతారు కానీ చావడానికి సిద్ధపడిన వాడి చేతిలో ఎవరు భయపడరు కదా కాబట్టి శిక్షలు చుట్టే కాదండి శిక్షల కన్నా ముందు చేయాల్సిన కృషిని మనం మాట్లాడాలి శిక్షల కన్నా ముందు కలిగించాల్సిన చైతన్యం గురించి మనం ఆలోచించాలి లాస్ట్ ఫైనల్గా మగవారు ఇంత క్రూరంగా జీవించడానికి ఇంత క్రూరంగా అమ్మాయిల మీద అగాచ్యాలు చేయడానికి కారణం తల్లిదండ్రులు పెంపకం అంటారా లేదా సమాజంలో జరిగే పరిస్థితులు కారణం అంటారా మళ్ళీ మీరు అదే చేస్తున్నారండి మగవాళ్ళని ఎందుకు వేరు చేస్తారు మగవాళ్ళు కూడా ఈ సమాజంలో పుట్టిన వాళ్ళే కదా మగవాళ్ళు అనగానే క్రూర జంతువులు మగవాళ్ళు అనగానే జంతువులు అంటారు లేకపోతే ఏంటంటి ఏవో ఉన్మాది ఏదో రాస్తున్నారండి వాళ్ళు మనుషులండి ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మగవాళ్ళు మనుషులే ఆడవాళ్ళు కూడా మనుషులేనండి వాళ్ళు ఏదో జంతువులు అయినట్టు ఇంకేదో అయినట్టు ఇంకేదో అయినట్టు రాక్షసులు అయినట్టు లేకపోతే ఇట్లా రాస్తారు కదా అది అసలు ఫస్ట్ మనం ఆ క్రూరమైన థింకింగ్లోంచి బయటకు రావాలండి మగవాళ్ళు కూడా మనుషులే కానీ ఈ సమాజంలో భారతీయ విలువల్లో భారతీయ సాంప్రదాయాల్లో మనుధర్మ భావజాలం రాజ్యం ఎలుతున్నటువంటి దేశంలో మనుధర్మ భావజాలం వివక్ష పూరిత భావజాలం హింసాపూరిత భావజాలం రాజ్యం మేలుతున్నటువంటి ఈ దేశంలో పుట్టిన మగవాడు తను ఎక్కువ అనుకుంటున్నాడు పాపం అమ్మాయి పడిన ధర లైన్లో అంటే పోరి పడకపోతే వాడికి అవమానం అనుకుంటున్నాడు వాడు కాబట్టి అది కాదు ఆ ఆలోచన తప్పని చెప్పగలగాలి వాళ్ళ పై మతాల్లో పై హిందూ మ
అది ఎవరికి కల్పించింది ఎవరు కల్పించింది అని పుడుతూనే నేను హిందువుగా పుట్టాను నా పక్కన ముస్లిం ఎవడైనా ఉన్నాడా నేను చంపుతా అనుకుంటూ పెరిగి ఎడవాడు పుట్టాడా కాదు కదా పుడుతూనే నేను అమ్మాయిలు చంపేస్తా అని పుట్టాడ వీడు కానీ వాళ్ళకి కలిగించిన భావజాలం ఈ భారతదేశ సాంస్కృతిక విలువల్లోనే ఉంది అది భారతీయ హిందుత్వ భావజాలంలో హింస అణిచివేత అసమానత ఉంది అది తొలగించుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచిరాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ